విద్యార్థిని విద్యార్థులారా ఈరోజు మనం రసాయన శాస్త్రానికి సంబంధించినటువంటి విషయాల గురించి తెలుసుకుందాం మనం ప్రకృతిలో అనేక రకాలైనటువంటి మార్పులను మనం చూస్తూ ఉంటాం ఉదాహరణకు సముద్రంలో ఉండేటువంటి నీరు సూర్యరశ్మి వల్ల ఆవిరి చెంది నీటి ఆవిరి రూపంలో మేఘాలు మేఘాలుగా మారి ఆ తర్వాత వారం వర్షం కురుస్తూ ఉంది అలాగే వాడకుండా పడేసినటువంటి ఇనుము కాలక్రమంలో తుప్పు పట్టడం అనేటువంటిది మనం చూస్తూ ఉన్నాం అలాగే మనం ఇంట్లో రాత్రి పూట పాలు తోడేసినప్పుడు ఉదయాన్నే అది పెరుగ్గా మారుతూ ఉంది ఇక్కడ మనకు మార్పు అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంది ఇలాంటి మార్పుల్లో రెండు రకాలైనటువంటి మార్పులు మనం ప్రధానంగా గమనించవచ్చు ఒకటి భౌతికమైనటువంటి మార్పు అంటే రంగు రుచి వాసన దాని యొక్క స్థితి ఈ విధంగా వీటిలో వచ్చేటువంటి మార్పులేమో భౌతిక మార్పులని అట్లా కాకుండా కొత్త కొత్త పదార్థాలు ఏర్పడి వాటి యొక్క రంగు రుచి రుచి వాసన అన్ని మారిపోతే వాటిని రసాయన మార్పు అని సంఘటన అంటే ఫార్ములాలో కనుక మార్పు వస్తే దాన్ని రసాయన మార్పు అని ఈ విధంగా చెప్తూ ఉంటాం మరి రసాయన రసాయనికంగా మార్పు చెందేటప్పుడు ఈ రసాయనికంగా జరిగేటువంటి చర్యలు నాలుగు రకాలుగా మనం గత తరగతుల్లో మనం తెలుసుకొని ఉన్నాం అది రసాయన సంయోగం అని రసాయన వియోగం అని రసాయన స్థానభ్రంశం అని అలాగే రసాయన ద్వంద్వ వియోగం అని ఇలా రకరకాలైనటువంటి రసాయన చర్యల గురించి మనం తెలుసుకున్నాం మరి అందులో రసాయన సంయోగం చెందాలంటే అంటే ఏదైనా రెండు పదార్థాలు ఒకదానితో ఒకటి సంయోగం చెందాలి అంటే అప్పుడు ఉండవలసినటువంటి నియమాలు ఏంటో ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం దానికంటే ముందుగా అసలు రసాయన సంయోగం అంటే ఏందో తెలుసుకుందాం రసాయన సంయోగం అంటే చూడండి రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పదార్థాలు కలిసి ఒక కొత్త పదార్థాన్ని ఏర్పరచడాన్ని రసాయన సంయోగము అంటారు అంటే ఏవైనా రెండు పదార్థాలు కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ కూడా కలవచ్చు అలా కలిసినప్పుడు ఒక కొత్త పదార్థం ఏర్పడాలి ఉదాహరణకు మనం కాల్షియం ఆక్సైడ్ మీ ఇంట్లో పొడి సున్నం ఉంది తాంబూలంలో వేసుకోవడానికి మనం దాంట్లోకి నీళ్లు కలుపుతాం అప్పుడు అది తడి సున్నంగా మారుతుంది అంటే పొడి సున్నం నీటితో జరి జరిపి తడి సున్నంగా మారుతుంది ఇక్కడ మనం భౌతికంగానే పొడి తడి అంటున్నాం కానీ ఫార్ములా కూడా మారుతుంది అక్కడ పొడి సున్నాన్ని మనం కాల్షియం ఆక్సైడ్ అంటే అది నీటిని నీటితో చెరి జరిపి కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేటువంటి తడి సున్నాన్ని ఏర్పరుస్తా ఉంది అంటే రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పదార్థాలు కలిసి ఒక కొత్త పదార్థాన్ని ఇక్కడ ఏర్పరిచినట్టు మనకు తెలుస్తుంది సో దీన్ని ఏమంటాం మనము రసాయన సంయోగము అంటారు అసలు సంయోగం అంటే ఏమిటి కలయిక ఇప్పుడు ఇక్కడ పటంలో చూడండి పాలు డికాషన్ కలిసి కాఫీ ఏర్పడుతుంది అంటే పాలకు డికాషన్ జోడించినప్పుడు మనకు కాఫీ అనేటువంటిది ఏర్పడుతూ ఉంది ఈ విధంగా పాలు తీసుకున్నాం తెల్లని రంగులో ఉన్నాయి డికాక్షన్ అనేటువంటిది నల్లని రంగులో ఉంది ఈ రెండింటిని కూడా మనం ఒక పాత్రలోకి పోసినప్పుడు ఈ రెండు కూడా సంయోగం చెందాయి అంటే కలిసిపోయినాయి ఇలా కలిసిపోయినప్పుడు కాఫీ అనేటువంటి పదార్థం ఏర్పడింది దీనికి రంగు కూడా మారిపోయింది 
ఇది సంయోగానికి ఒక ఉదాహరణగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అలాగే ఇంకో ఉదాహరణ కూడా మనం చూద్దాం ఒక పాత్ర తీసుకున్నాము ఈ పాత్రలోకి నీటిని తీసుకున్నాం ఇందులోకి మనం చక్కెర అనేటువంటి పదార్థాన్ని ఈ విధంగా వేసినప్పుడు ఏమవుతుంది చక్కెర అనేది నీటిలో సులభంగా కరుగుతుంది చక్కెర ఉప్పు ఇవన్నీ కూడా సజాతీయ ద్రావణమైనటువంటి నీటిలో సులభంగా కరిగిపోతుంది ఈ విధంగా కరగడానికి మనం ఈ విధంగా కడ్డీ పెట్టి తిప్పినప్పుడు ఈ చక్కెర అనేటువంటిది పూర్తిగా నీటిలో కరిగిపోయింది అంటే చక్కెర అనేటువంటి పదార్థం నీటితో కలిసి చక్కెర ద్రావణము అనేటువంటి ఒక సంయోగ పదార్థాన్ని ఏర్పరిచినట్టుగా మనం తెలుసుకోవచ్చు అంటే ఏదైనా రెండు పదార్థాల కలయిక సంయోగం అవుతుంది రసాయనికంగా కలిసి కొత్త పదార్థాన్ని ఏర్పరిస్తే దాన్ని రసాయన సంయోగం అని చెప్పవచ్చు మరి ఈ రసాయన సంయోగం అనేటువంటి దానికి కొన్ని కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి అలాంటి నియమాలను మనం వరుసగా చూసుకుందాం అలాంటి నియమాల్లో మొట్టమొదటిది ఏమిటయ్యా అంటే ద్రవ్య నిశ్చిత్వ నియమం ఈ ద్రవ్య నిశ్చిత్వ నియమం ఏం చెబుతుంది ఒకసారి చూద్దాం రసాయన చర్యల్లో పదార్థము నశించదు అంటే నాశనం కాదు జనించదు కొత్తగా పుట్టేదేమీ ఉండదు క్రియాజనకాల మొత్తం ద్రవ్యరాశి క్రియాజన్యాల మొత్తం ద్రవ్యరాశికి సమానము ఇది దీన్ని ఏమన్నా మనం ద్రవ్య నిశ్చిత్వ నియమము అంటున్నాం అంటే రసాయన చర్యల్లో ఏదైనా పదార్థం కొత్తగా ఏర్పడ ఏర్పడినప్పటికీ అదనంగా ఏర్పడేటువంటి పదార్థం ఏమీ ఉండదు అలాగే కొంత పదార్థం నశించిపోయి మనకు ద్రవ్య నష్టం అనేటువంటిది కూడా జరగదు ద్రవ్యరాశి అనేటువంటిది నాశనం కాదు అలాగే కొత్తగా అదనంగా ఏమి పుట్టదు ఇది ఒక రూపంలో నుంచి ఒక రూపంలోకి మారుతుంది కానీ మొత్తంగా ద్రవ్యరాశిలో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు అనేటువంటి దాన్ని ఈ ద్రవ్య నిశ్చిత్వం నేను చెప్తా ఉంది మన ఇప్పుడు కొంతమంది దొంగబాబాలు మాంత్రికులు గాలిలో నుంచి విభూతిని సృష్టించినట్టుగా అలాగే శివలింగాలను సృష్టించినట్టుగా తాయత్తులను సృష్టించినట్టుగా మనల్ని నమ్మిస్తూ ఉంటారు నిజానికి ఆ పదార్థం వాళ్ళు సృష్టించిందేం కాదు ఎక్కడో దాచిపెట్టుకొని మన కంటికి తెలియకుండా మ్యాజిక్ చేసి ఆ విధంగా మనం మన ముందుకు సృష్టించినట్టుగా చూపిస్తారు కాబట్టి వీళ్ళంతా చేసే ద్రవ్య నిశ్చిత్వ నియమానికి లోబడి కాదు ఎక్కడో ఉన్నటువంటి పదార్థాన్ని వాళ్ళు తీసుకొచ్చి మన కనిపించకుండా చేసి ఆ తర్వాత మ్యాజిక్ చేసి వాళ్ళు సృష్టించినట్టుగా మహిమలు మాకున్నాయని చెప్పడానికి చెప్తూ ఉంటారు అంటే సృష్టిలో ఉండేటువంటి పదార్థం మొత్తం కూడా స్థిరంగా ఉంటుంది ఈ రసాయన చర్యల్లో పాల్గొన్నంత మాత్రాన పదార్థం నశించిపోవడం కానీ మరలా అదనంగా పుట్టడం కానీ ఉండదు అది ఒక రూపంలో నుంచి ఒక రూపంలోకి మారిపోవడమే జరుగుతుంది మరి క్రియాజనకాల మొత్తం ద్రవ్యరాశి ఏమన్నా అక్కడ చూడండి క్రియాజనకాల మొత్తం ద్రవ్యరాశి క్రియాజన్యాల మొత్తం ద్రవ్యరాశికి సమానం అన్నాడు అంటే క్రియాజనకాలు అంటే చర్యలో పాల్గొనేటువంటివి చర్యలో పాల్గొనక ముందు క్రియాజనకాలను తూకం చూసినప్పుడు ఎంత ద్రవ్యరాశి ఉంటుందో చర్య జరిగిన తర్వాత ఏర్పడేటువంటి క్రియాజన్యాల యొక్క ద్రవ్యరాశి కూడా అంతే సమానంగా ఉంటుంది మరి ఈ ద్రవ్య నిశ్చిత్వ నియమాన్ని చూడడానికి ఒక ఉదాహరణ చూద్దాం ఈ ద్రవ్య నిశ్చిత్వ నియమాన్ని ప్రతిపాదించినటువంటి శాస్త్రవేత్త అడిగినట్లయితే మనకు లెవో ఈజర్ అనేటువంటి సైంటిస్ట్ ఈ ద్రవ్య నిశ్చిత్వ నియమాన్ని ప్రతిపాదించాడు ఇప్పుడు ఈ ద్రవ్య నిశ్చిత్వ నియమాన్ని చూసేటువంటి ఒక ఉదాహరణ మనం పరిశీలిద్దాం రసాయన చర్యల్లో పదార్థం భౌతిక రసాయన మార్పులు పొందుతూ ఉంటుందని మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం ముందు భౌతిక మార్పు ఏ విధంగా జరుగుతుందో చూసి ఆ తర్వాత రసాయన మార్పు గమనించి ఆ తర్వాత ద్రవ్య నిశ్చిత్వ నియమం వీటికి ఎలా అప్లై అవుతుందో ఏ విధంగా దీని కనవర్తింపు చేయాలో చూద్దాం రసాయన చర్యలలో పదార్థం భౌతిక మార్పులు చెందుతుంది రసాయన మార్పులు పొందుతుంది దీనికి ఒక ఉదాహరణ చూసినట్లయితే ఇక్కడ పట్టంలో చూడండి ఇక్కడ ఐస్ అంటే మంచు గడ్డ ఇది ఘనస్థితిలో ఉన్నటువంటి నీటి యొక్క రూపము మరి దీన్ని వేడి చేసిన లేదా మామూలు ఉష్ణోగ్రత గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద పెట్టిన అది వెంటనే నీరుగా మారుతుంది అంటే నీరు ఘనస్థితిలో మనకు ఎక్కడ ఉంటుంది రిఫ్రిజిరేటర్లో ఐస్ బాక్సుల్లో వాటిల్లో ఉంటుంది అది సున్నా డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వద్ద మాత్రమే ఘనస్థితిలో ఈ విధంగా ఉంటుంది దాన్ని వేడి చేశాం వేడి చేయడం అంటే ఇక్కడ పైన డెల్టా గుర్తుంది కదా ఇది దేని సూచిస్తుందంటే చర్యలో ఉష్ణము గ్రహించబడింది లేదా వేడి చేయబడింది అనేటువంటి విషయం తెలుస్తుంది మరి గది ఉష్ణోగ్రత వద్దకు వచ్చేసరికి చూడండి ఇది నీరుగా మారింది ఇది ద్రవరూపము మరి నీటిని కూడా మరలా వేడి చేశాం అనుకోండి అప్పుడు అది నీటి యాదిరిగా మారుతుంది అంటే వాయు రూపంలోకి మారుతుంది ఈ మూడు ఈ మూడు రూపాలు కూడా భౌతిక మార్పులు మనకు తెలియజేస్తాయి అంటే ఘనస్థితి నుంచి ద్రవస్థితికి ద్రవస్థితి నుంచి వాయుస్థితికి ఇప్పుడు ఈ నీరు అనేటువంటి పదార్థం ఎలా ఏర్పడిందో చూద్దాం అది రసాయన మార్పు అవుతుంది రసాయన మార్పులో చూడండి రెండు హైడ్రోజన్ పరమాణువులు ఒక ఆక్సిజన్ పరమాణువుతో సంయోగం చెంది ఒక నీటి అణువును ఏర్పరుస్తాయి లేదా రెండు హైడ్రోజన్ అణువులు ఒక ఆక్సిజన్ అణువుతో చర్య జరిపి రెండు నీటి పరమాణువుల నీటి అణువులను ఏర్పరుస్తూ ఉన్నాయి ఈ చర్యను మనం గమనించినట్లయితే 
ఇది ఒక రసాయనిక మార్పుగా చెంద చెప్పవచ్చు అంటే హైడ్రోజన్ అనేది ఆక్సిజన్తో చర్య జరపడం వలన నీరు అనేటువంటి ఒక కొత్త పదార్థం ఏర్పడింది కాబట్టి నీరు ఏర్పడవడం అనేది ఏమో రసాయన మార్పుగా తీసుకున్నట్లయితే నీరు ఏర్పడిన తర్వాత వాటి యొక్క స్థితి మార్పులు ఘనస్థితి ద్రవస్థితి వాయుస్థితిగా మారడం అనేది భౌతిక మార్పు కింద మనం చూడవచ్చు కాబట్టి ఈ చర్యలో మనం చూసినట్లయితే రెండు హైడ్రోజన్ అణువులు ఒక ఆక్సిజన్ అణువుతో చర్య జరిపి రెండు నీటి అణువులను ఏర్పరుస్తుంది దీన్ని చర్య సమీకరణం రాసినట్లయితే టూ హెచ్ టూ ప్లస్ ఓ టూ గివ్స్ టూ హెచ్ టూ ఓ ఇందులో క్రియాజనకాలు హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్లు అయితే క్రియాజన్యము నీటి అణువు అవుతుంది మరి రెండు మూలకాలు చర్య పొంది ఎల్లప్పుడూ ఒకే పదార్థాన్ని ఏర్పరుస్తాయా ఈ ప్రశ్న మనం ఆలోచించినట్లయితే రెండు మూలకాలు చర్య పొందినప్పుడు ఎప్పుడు ఒకే పదార్థం ఏర్పరుస్తుందని అనుకోవడానికి లేదు ఉదాహరణ ఒకటి చూద్దాం కార్బన్ అంటే బొగ్గు యొక్క ఫార్ములా లేదా సంకేతము కార్బన్ ఈ కార్బన్ ఆక్సిజన్ గాలిలో దొరికేటువంటి ఆక్సిజన్తో చర్య నందినప్పుడు కేవలం ఒకే ఒక పదార్థాన్ని ఏర్పరుస్తుందా లేదా రెండు పదార్థాలను ఏర్పరుస్తుందో చూద్దాం ముందుగా కార్బన్ అనేటువంటిది ఆక్సిజన్తో చర్య జరిపినప్పుడు కార్బన్ మోనాక్సైడ్ను ఏర్పరుస్తూ ఉంది అంటే కార్బన్ టూ సి ప్లస్ ఓ టూ గివ్స్ టూ సిఓ ఈ చర్యలో మనం కార్బన్ అనేటువంటిది అసంపూర్ణంగా దహనం చెందినప్పుడు అంటే ఆక్సిజన్ తగినంతగా అందనప్పుడు అది కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అంటే ఒక ఆక్సిజన్ ఉండేటువంటి ఆక్సైడ్ను మోనాక్సైడ్ అంటారు అంటే కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఈ వాహనాలలో ఉండేటువంటి ఇంధనం అసంపూర్ణంగా దహనం చెందినప్పుడు ఈ విధంగా పొగలొస్తూ ఉంటాయి మనకు ఎక్కువగా నగరాల్లో ఇటువంటి దృశ్యాన్ని మనం చూడొచ్చు ఈ విధంగా కలుషితమైనటువంటి గాలిలో ఈ కలుషితమైనటువంటి వాహనాల నుంచి వచ్చేటువంటి ఈ వాయువుల్లో ఖచ్చితంగా ఉండేటువంటిది కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఇది ఒక విష వాయువు ఈ వాయువును మనం ఎక్కువసేపు పిలిస్తే ఏమవుతుంది కార్బన్ మోనాక్సైడ్ను మన శరీరం లోపల ఉండేటువంటి రక్తం లోపల హిమోగ్లోబిన్తో ఇది చర్య జరిపి కార్బాక్సీ హిమోగ్లోబిన్ అనే పదార్థంగా ఏర్పడి రక్త ప్రసరణ అడ్డుకోవడం వలన గుండె పోటు వచ్చేటువంటి ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి ఈ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అనేది అత్యంత విషపూరితమైనటువంటి వాయువుగా మనం గుర్తుపెట్టాలి మరి ఈ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ చాలా అస్థిరమైంది ఎందుకంటే కార్బన్ ఎప్పుడు కూడా నాలుగు సంయోజనీయ బంధాలను ఏర్పరచడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది ఈ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఏర్పడిన కొద్ది నిమిషాల్లోనే మరలా ఆక్సిజన్తో చర్య జరిపి కార్బన్ డైఆక్సైడ్గా ఏర్పడుతుంది కాబట్టి వాహనాలకు మనం వాహనాల యొక్క వెనుక భాగంలో మనం ఈ పొగ వచ్చేటప్పుడు మనం దూరంగా ఉంటేనే మంచిది అలాగే ఈ కార్బన్ తగినంతగా ఆక్సిజన్ కనుక అందినట్లయితే అంటే సఫిషియంట్గా సంపూర్ణంగా ఆక్సిజన్ గాలిలో దానికి లభించినట్లయితే అది కార్బన్ డైఆక్సైడ్గా నేరుగా మారిపోతుంది దానికి చూద్దాం ఈ ప్రయోగంలో చూడండి ఇక్కడ ఒక గాజు కుప్పలోనికి కార్బన్ అంటే బొగ్గు పదార్థాన్ని తీసుకున్నాడు తర్వాత దీన్ని వేడి చేయడం మొదలుపెట్టాడు మరి ఈ విధంగా బున్సన్ బర్నర్ ద్వారా వేడి చేయడం మొదలుపెట్టినప్పుడు ఇందులో ఉండేటువంటి కార్బన్ అనేటువంటిది ఆక్సిజన్తో చర్య జరిపి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేటువంటి వాయువుగా ఏర్పడి ఈ విధంగా బయటకు ఉన్నటువంటి వాహక నాళం గుండా బయటికి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేటువంటి వాయువు బయటికి రావడం మనం గమనించవచ్చు అంటే కార్బన్కి తగినంత ఆక్సిజన్ లభించినప్పుడు అది కార్బన్ డయాక్సైడ్ అనే ఏర్పరుస్తుంది తగినంత ఆక్సిజన్ అందినప్పుడు కార్బన్ మోనాక్సైడ్ని కూడా ఏర్పడుతుంది ఈ రెండు ఉదాహరణల ద్వారా మనకు తెలిసింది ఏంటంటే కార్బన్ ఆక్సిజన్ అనేటువంటి రెండు వేరు వేరు పదార్థాలు ఎప్పుడూ కూడా ఒకే సంయోగ పదార్థాన్ని ఏర్పరచకుండా కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఏర్పరచు కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఏర్పడచ్చు అంటే రెండు మూలకాలు చర్యనందినప్పుడు వేరు వేరు పదార్థాలు ఏర్పడతాయనేటువంటి విషయం మనకు దీని ద్వారా అర్థమవుతుంది మరి ఈ చర్యకు సమీకరణ మనం చూసినట్లయితే కార్బన్ ఆక్సిజన్తో చర్య జరిపి కార్బన్ డయాక్సైడ్ను ఏర్పరుస్తుంది సి ప్లస్ ఓ టూ గివ్స్ సిఓ టూ ఇక్కడ కార్బన్ డయాక్సైడ్ అనేటువంటి పదార్థం ఏర్పడింది ఇక మనం సంయోగ నియమాలు ఏమేమి ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ కూడా ఒక్కొక్కటి చూద్దాం పరిమాణాత్మక రసాయన మార్పులు సంయోగ నియమాలు ఇందులో మొట్టమొదటిది ద్రవ్య నిత్యత్వ నియమము రెండవది స్థిరానుపాత నియమము అలాగే మూడవది బహువానుపాత నియమము ముందుగానే మనం ద్రవ్య నిత్యత్వ నియమం యొక్క నిర్వచనాన్ని తెలుసుకున్నాం అయితే ఇప్పుడు ప్రయోగాత్మకంగా ద్రవ్య నిత్యత్వ నియమాన్ని నిరూపించేటువంటి విధానాన్ని పరిశీలిద్దాం దానికి గాను ఇక్కడ పటంలో చూడండి ఇక్కడ మనం ఒక ఎలక్ట్రానిక్ త్రాసును తీసుకున్నాం ఇది చాలా సులభంగా బరువుల్ని కొలుస్తుంది ఈ ఎలక్ట్రానిక్ త్రాసు యొక్క పీఠం మీద మనం ఒక పాత్రను ఉంచి ఇందులోకి ఐస్ క్యూబ్ని తీసుకున్నాం చూడండి ఈ విధంగా ఐస్ క్యూబ్ని తీసుకొని వెంటనే ఐస్ క్యూబ్ పెట్టడం తోటి బరువు తీసినప్పుడు ఎంత ఉంది నూట ఇరవై గ్రాములు ఉంది 
ఈ క్రమంగా కరిగిపోయి ద్రవ రూపంలోకి మారిన తర్వాత కూడా అది నూట ఇరవై గ్రాములను చూపిస్తుంది కానీ ఎక్కువ కానీ తక్కువ కానీ చూపించడం లేదు అంటే పదార్థం యొక్క స్థితి మారినప్పటికీ ద్రవ్యరాశిలో ఎటువంటి నష్టము జరగదు అలాగే ఇంకొక ఉదాహరణ చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కూడా ఎలక్ట్రానిక్ త్రాసులో ఒక గాజు కుప్పిలోనికి ఒక పరిశ్రాలకి అందించాడు ఈ గాజు కుప్పి లోపల లెడ్ నైట్రైడ్ ద్రావణం ఉంది అలాగే పరిశ్రాలికలో పొటాషియం ఐడైడ్ అనేటువంటి ద్రావణాన్ని తీసుకున్నాడు ఇతను ఈ ప్రయోగం చేసేటప్పుడు దీన్ని లోపల సంయోగం చెందిస్తున్నాడు అంటే ఈ రెండు పదార్థాలు ఏమవుతున్నాయి లోపల సంయోగం చెంది చూడండి ఇక్కడ పసుపు రంగులో ఉండేటువంటి పదార్థం ఏర్పడింది అంటే ప్రెసిపిటేట్ ఇండికేట్స్ కెమికల్ రియాక్షన్ అంటే రసాయనిక చర్య జరిగిందనడానికి అవక్షేపం ఏర్పడడం అనేటువంటిది ఒక ఉదాహరణ ఇప్పుడు మళ్ళీ బరువు తెచ్చినప్పుడు చూడండి నూట యాభై ఎనిమిది పాయింట్ రెండు గ్రాముల మొదటి ద్రవ్యరాశి ఉంది చర్య జరిగిన తర్వాత కూడా అదే ద్రవ్యరాశి ఉన్నది ఈ ప్రయోగాన్ని మరలా ఇంకొకసారి చూస్తే ఒక రసాయన చర్యలో చర్య జరక్క ముందు ఉండేటువంటి క్రియాజనకాల ద్రవ్యరాశి ఎంత ఉంటుందో చర్య జరిగిన తర్వాత ఏర్పడేటువంటి క్రియాజన్యాల ద్రవ్యరాశి సమానమని చెప్పడానికి ఈ విధంగా చూపిస్తూ ఉన్నాడు ప్రారంభ ద్రవ్యరాశి నూట యాభై ఎనిమిది పాయింట్ రెండు గ్రాములుగా ఉంది ఇప్పుడు రసాయన చర్య జరుగుతున్నాడు అంటే లోపల ఆ రెండు పదార్థాలను కలిపే ప్రయత్నం చేశాడు ఇప్పుడు ఈ పసుపు రంగు అవక్షేపం ఏర్పడింది ఈ విధంగా అవక్షేపం ఏర్పడిన తర్వాత రసాయన చర్య పూర్తయిన తర్వాత మరలా తిరిగి ఎలక్ట్రానిక్ త్రాసు మీద ఉంచినప్పుడు మరలా అంతిమ ద్రవ్యరాశి కూడా మనకు నూట యాభై ఎనిమిది పాయింట్ రెండు గ్రాములు అనేటువంటిది ఈ విధంగా మనకు డిస్ప్లే అవుతుంది ఈ చర్యకు ఒక సమీకరణాన్ని మనం చూసినట్లయితే పీబీ ఎన్ఓ త్రీ ట్వైస్ ప్లస్ టూ కేఐ గివ్స్ టూ కేఎన్ఓ త్రీ ప్లస్ పీబీఐ టూ అంటే మనం తీసుకున్నటువంటి లెడ్ నైట్రేట్ ద్రావణానికి పొటాషియం ఐడైడ్ అనేటువంటి ద్రావణాన్ని కలిపినప్పుడు ఈ రెండు పరస్పరం వియోగం చెంది ద్వంద్వ వియోగం చెంది ఒకదాని యొక్క ఆయాన్ని మరొక దానికి మార్చుకున్నాం ఇక్కడ లెడ్కి నైట్రేట్ ఉంది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అది పొటాషియం నైట్రేట్ గా మారింది ఇక్కడ ఉండేటువంటి పొటాషియం ఐడైడ్ చర్య జరక ముందు ఉండే పొటాషియం ఐడైడ్ చర్య జరిగిన తర్వాత లెడ్ ఐడైడ్ గా మారింది అంటే రసాయన ద్వంద్వ వియోగం చెంది వేర్వేరు పదార్థాలు ఏర్పడినప్పటికీ ద్రవ్యరాశిలో ఎటువంటి మార్పు లేదనేటువంటి విషయం మనకు ఇక్కడ తెలుస్తూ ఉంది మనం తీసుకున్నటువంటిది లెడ్ నైట్రేట్ దాన్ని కలిపింది పొటాషియం ఐడైడ్ రసాయన ద్వంద్వ వియోగం చెందడం వలన అక్కడ పొటాషియం నైట్రేట్ లెడ్ ఐడైడ్ ఏర్పడినప్పటికీ ద్రవ్యరాశిలో ఎటువంటి మార్పు లేదు అంటే మనకు ద్రవ్య నిచ్చత్వ నియమం అనేటువంటిది ఈ ఉదాహరణ ద్వారా మనకు సులభంగా నిరూపించబడింది ఇలాగే ప్రకృతిలో అనేక రకాల చర్యలు జరుగుతుంటాయి వీటన్నిటికీ కూడా మనం ద్రవ్య నిచ్చత్వ నియమాన్ని అనువర్తింప చేసి అది సరైందే అని చూడవచ్చు ఇంకొన్ని ఉదాహరణలు మనం చూసినట్లయితే కాల్షియం ఆక్సైడ్ ఇంత మనం చెప్పాం కదా పొడి సున్నము నీటితో చర్య జరిపి తడి సున్నా నేర్పిస్తుంది దానికి చర్య సమీకరణం పైన రాసి ఉంది కాల్షియం ఆక్సైడ్ నీటితో చర్య జరిపి కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేటువంటి పదార్థాన్ని ఏర్పరుస్తుంది సిఏఓ ప్లస్ హెచ్ టూ ఓ గివ్ సిఏఓ హెచ్ ట్వైస్ అలాగే మరొక చర్య చూసినట్టయితే పొటాషియం క్లోరైడ్ ను వేడి చేసినప్పుడు మనకు పొటాషియం క్లోరైడ్ మరియు ఆక్సిజన్ అనేటువంటి రెండు రకాలైనటువంటి అణువులు ఏర్పడడం మనం గమనించవచ్చు ఈ రసాయన చర్యలన్నింటికీ కూడా మనం రసాయన సంయోగ నియమాల్లో మొదటిదైనటువంటి ద్రవ్య నిచ్చత నియమాన్ని మనం అనువర్తింప చేయొచ్చు అలాగే మరొక ఈక్వేషన్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ జింక్ అనేటువంటి పదార్థాన్ని లోహాన్ని కాపర్ సల్ఫేట్ ద్రావణాన్ని కలిపినప్పుడు ఇక్కడ రసాయన స్థాన భ్రంశం చెంది జింక్ సల్ఫేట్ మరియు కాపర్ గా ఏర్పడింది ఈ చర్యలన్నింటిలో కూడా మనం ద్రవ్య నిచ్చత నియమాన్ని నిరూపించవచ్చు ఈ ద్రవ్య నిచ్చత నియమం తర్వాత మనం ఏం చెప్పుకున్నాము ఈ తర్వాత ఉండేటువంటిది స్థిరానుపాత నియమము ఈ స్థిరానుపాత నియమాన్ని ఎవరు ప్రతిపాదించాడో దాని యొక్క నిర్వచనం ఏంటో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం రసాయన సంయోగ నియమాలలో రెండవది స్థిరానుపాత నియమం ఇది ఏం చెబుతుందో చూద్దాం స్థిరానుపాత నియమం అంటే చూడండి రెండు అంతకంటే ఎక్కువ మూలకాలు కలిసి ఒక సంయోగ పదార్థాన్ని ఏర్పరిస్తే ఆ మూలకాల భారాల నిష్పత్తి స్థిరము ఈ నిర్వచనాన్ని బాగా అర్థం చేసుకోవాలి రెండు అంతకంటే ఎక్కువ మూలకాలు కలిసి ఒక సంయోగ పదార్థాన్ని ఏర్పరిస్తే ఆ మూలకాల భారాల నిష్పత్తి స్థిరము అంటే రెండు రెండు మూలకాలు సంయోగ పదార్థాన్ని ఏ పద్ధతిలో ఏర్పరిచినప్పటికీ ఏ పద్ధతిలో ఏర్పరిచిన ఆ మూలకాలు ఒకే భారంలో ఒకే భారంలో అవి రెండు కూడా ఒకదానితో కూడా చర్య జరుపుతాయి అలా వాటి యొక్క భారాల నిష్పత్తి ఎప్పుడు కూడా స్థిరంగా ఉంటుందని చెప్తుంది ఇదే స్థిరానుపాత నియమం మరి ఈ స్థిరానుపాత నియమాన్ని ప్రతిపాదించిన శాస్త్రవేత్త ప్రౌస్ట్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త ఈ స్థిరానుపాత నియమాన్ని మనం తెలుసుకోవడానికి ఒక ప్రయోగం చేద్దాం 
ఇక్కడ మనం రెండు తీగలను తీసుకున్నాం ఈ రెండు కూడా మెగ్నీషియం తీగలు ఈ మెగ్నీషియం తీగలు రెండింటిని తీసుకున్నాం వీటి యొక్క పొడవు మొదటి దాని యొక్క పొడవు పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ తీసుకుంటే రెండవ దాని యొక్క పొడవు ఒక సెంటీమీటర్గా ఉంది దీని యొక్క భారాన్ని మనం చూసినట్లయితే మొదటి దాని యొక్క భారము మూడు గ్రాములు ఉంటే రెండవ దాని యొక్క భారము ఆరు గ్రాములు ఉంది ఇప్పుడు ఈ రెండు తీగలతో మనం స్థిరానుపాత నియమాన్ని నిరూపించే ప్రయత్నం చేద్దాం ఈ మెగ్నీషియం తీగలను ఏం చేయాలంటే ఈ విధంగా రెండు పెంగాణి పడవలను తీసుకొని వీటిలోకి ఈ మనం ముందుగా బరువు చూసినటువంటి మెగ్నీషియం మొక్కలను ఒకటి మూడు గ్రాములు మరొకటి ఆరు గ్రాములు ఉంది ఈ విధంగా రెండు మొక్కలను తీసుకొని ఈ రెండింటిని కూడా వేరువేరుగా బున్సెన్ బర్నర్ల సహాయంతో వేడి చేయడం మొదలుపెట్టాం ఇలా వేడి చేస్తే ఏమవుతుంది మెగ్నీషియం గాలిలో ఉండేటువంటి ఆక్సిజన్తో మండి ఈ విధంగా మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ అనేటువంటి ఒక సంయోగ పదార్థాన్ని ఏర్పరుస్తూ ఉన్నాయి ఈ చర్య పూర్తయిన తర్వాత అంటే పూర్తిగా మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ ఏర్పడిన తర్వాత ఈ పింగాణి పడవలను తీసుకొని మరలా తిరిగి మొదటి తీగతో ఏర్పడినటువంటి మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ యొక్క భారాన్ని తోచాలి ఇలా భారాన్ని తూచినప్పుడు ఎంత వచ్చింది చూడండి మూడు పాయింట్ ఒకటి గ్రాములుగా వచ్చింది రెండవ తీగతో ఏర్పడినటువంటి మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ భారాన్ని లెక్క కట్టినప్పుడు ఆరు పాయింట్ రెండు గ్రాములు ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అంటే మొదటి దానికి రెట్టింపు రెండవ మెగ్నీషియం రెండవ తీగతో ఏర్పడినటువంటి మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ భారం రెండవ దానికి రెండవది మొదటి దానికి రెట్టింపుగా ఉంది అంటే మనం మొదట తీసుకున్నటువంటి మెగ్నీషియం తీగ మూడు గ్రాములు బరువు ఉన్నది మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ భారం మూడు పాయింట్ ఒక్క గ్రామ్ అయితే అలాగే మొదటి తీ మొదటి తీగ నుంచి మూడు పాయింట్ ఒక గ్రాముల మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ ఏర్పడితే రెండవ తీగతో ఆరు పాయింట్ రెండు గ్రాముల మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ ఏర్పడింది ఇప్పుడు ఈ భారాల నిష్పత్తిని మనం చూసినట్లయితే మొదటి తీగ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ భారం మూడు పాయింట్ ఒక గ్రాము ఉంటే రెండవ తీగ ఆరు పాయింట్ రెండు గ్రాములుగా మారిపోయింది ఇక మెగ్నీషియం భారం మూడు గ్రాములు అలాగే ఆరు గ్రాములుగా ఉంది ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ భారం అంటే మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ భారంలో నుంచి మెగ్నీషియం భారాన్ని తీసివేయాలి ఇలా తీసివేసినప్పుడు ఏమవుతుంది మూడు పాయింట్ ఒక గ్రాముల నుంచి మూడు గ్రాములు తీసేస్తే పాయింట్ ఒక గ్రాము ఆరు పాయింట్ రెండు గ్రాముల నుంచి ఆరు గ్రాములు తీసేస్తే సున్నా పాయింట్ రెండు గ్రాములు అంటే ఈ చర్యలో చర్య జరిపినటువంటి ఆక్సిజన్ భారాలను మనం లెక్క కట్టాం ఇప్పుడు ఈ మెగ్నీషియము ఆక్సిజన్ యొక్క భారాల యొక్క నిష్పత్తిని కనుక్కుంటే అది స్థిరంగా లేదా సమానంగా ఉంటుంది అనేది ఈ నియమం చెబుతుంది ఇప్పుడు ఈ క్యాలిక్యులేషన్ అంటే ఇది లెక్క ఈ లెక్క ఎలా చేసి చూద్దాం మొదటి తీగ సంబంధించినటువంటి మెగ్నీషియం భారము బై ఆక్సిజన్ భారము ఇలా చూసినట్లయితే దాని యొక్క విలువ మూడు బై పాయింట్ ఒకటి పాయింట్ ఒకటి అంటే ఒకటి బై పది రాసుకుంటే హారానికి హారం లవన్లోకి వెళ్ళిపోయి మూడు పదులు ముప్పై అవుతుంది అలాగే ఆరు బై పాయింట్ రెండు పాయింట్ రెండుని రెండు బై పదిగా రాసుకున్నట్లయితే హారానికి హారం పది ఉంది కాబట్టి అది లవన్లో పోయి ఆరు పదులు అరవై అవుతుంది కింద రెండుతో కొట్టి వేస్తే మనకు ముప్పై అని వస్తుంది అంటే మొదటి దాన్ని నుంచి ముప్పై అని వచ్చింది రెండవ దాని నుంచి కూడా ముప్పై అని వచ్చింది అంటే ఈ రెండింటి యొక్క నిష్పత్తి ఎన్ని ఎన్ని పదార్థాలు తీసుకున్నా ఎన్ని తీగలు తీసుకున్నా కానీ వాటి యొక్క చర్య చర్య జరిపేటువంటి మెగ్నీషియం ఆక్సిజన్ నిష్పత్తి ఎప్పుడు కూడా స్థిరంగానే ఉంటుంది అనేటువంటి విషయం మనకు తెలుస్తుంది ఈ ప్రయోగం ద్వారా మనం స్థిరానుపాత నియమాన్ని నిరూపించాం మరొక ఉదాహరణ ద్వారా స్థిరానుపాత నియమము సరైనది అని నిరూపిద్దామా ఇంకొక నియమం చూద్దాం ఇంకొక ప్రయోగం చూద్దాం నీటిని వేరువేరు పద్ధతుల్లో తయారు చేసినప్పటికీ అందులోని మూలకాల భారాల నిష్పత్తి స్థిరంగా ఉంటుంది ఇది మరొక ప్రయోగం స్థిరానుపాత నియమాన్ని నిరూపించడానికి మరొక ప్రయోగం మనం చేస్తూ ఉన్నాం ఇంతకు మనం చెప్పుకున్నాం నీరు అనేటువంటిది ఒక సంయోగ పదార్థం ఎలా ఏర్పడింది అది హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ల సంయోగ పదార్థం హైడ్రోజన్ను గాలిలో మండించినప్పుడు ఆక్సిజన్తో చర్య నుంది అది నీటిని ఏర్పరుస్తుంది అంటే నీటిని వేరువేరు పద్ధతుల్లో తయారు చేసినప్పటికీ అందులో మూలకాల భారాల నిష్పత్తి స్థిరము అని సాధారణంగా నీటిని మూడు రకాలైనటువంటి పద్ధతుల్లో మనం తయారు చేస్తాం ఈ మూడు రకాల పద్ధతుల్లో తయారైనటువంటి నీటిని వాటి యొక్క అందులో ఉండేటువంటి హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ భారాల నిష్పత్తి చూసినప్పుడు ఎప్పుడూ కూడా హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ల భారము టూ ఇస్ టు వన్ గాను లేదా ఆక్సిజన్ హైడ్రోజన్ల భారము వన్ ఇస్ టు టూ గాను ఉంటుందని మనం నిరూపించవచ్చు ముందుగా నీటిని వేరువేరు పద్ధతుల్లో ఎలా తయారు చేస్తారో చూద్దాం మొదటి పద్ధతి చూడండి నీటిలో ఆక్సిజన్ హైడ్రోజన్ల ఘన పరిమాణాలు లేక భారాల నిష్పత్తి వన్ ఇస్ టూ గా ఉంటుందని మనం చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు మొదటి ప్రయోగంలో చూద్దాం ఇందులో ముందు నీటి అణువు ఎలా ఏర్పడిందో ఇంతకుముందు చూసాం ఒకసారి మళ్ళా చూద్దాం నీటి అణువు రెండు హైడ్రోజన్ పరమాణువులు ఒక ఆక్సిజన్ పరమాణువుతో చర్య ఏర్పడుతుంది హైడ్రోజన్ మండించడం అనేటువంటిది మొట్టమొదటి పద్ధతి 
రెండు హైడ్రోజన్ పరమ అణువులు ఒక ఆక్సిజన్ అణువుతో చర్య జరిపి రెండు నీటి అణువులను ఏర్పరుస్తుంది అంటే హైడ్రోజన్ మండించడం అనేటువంటిది నీటిని తయారు చేసే దాంట్లో ఒక ఒకనొక చర్య ఇందులో హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్తో చర్య జరిపి నీటిని ఏర్పరిచింది ఇక్కడ హైడ్రోజన్ అణువులు ఎన్ని తీసుకున్నాం రెండు ఆక్సిజన్ అణువులు ఎన్ని తీసుకున్నాం వన్ ఈ నిష్పత్తి ఎంత టూ ఇస్ టు వన్ ఇక మరొక ప్రయోగం మరొక నీటి తయారు చేసేటువంటి పద్ధతిని మరో దాన్ని చూద్దాం బాగా వేడి చేసినటువంటి క్యూప్రిక్ ఆక్సైడ్ పైకి హైడ్రోజన్ వాయువును పంపడం ద్వారా కూడా మనం నీటిని పొందవచ్చు ఇక్కడ చూడండి ఇది ఈ టేబుల్ పైన ఉన్నటువంటి పెంగాణి పడవ ఈ దీనిలో కార్బన్ సారీ క్యూప్రిక్ ఆక్సైడ్ అనేటువంటి పదార్థాన్ని మనం తీసుకున్నాం ఈ క్యూప్రిక్ ఆక్సైడ్ అనేటువంటి పదార్థాన్ని మనం నెమ్మదిగా వేడి చేయడం మొదలుపెట్టాం సో క్యూప్రిక్ ఆక్సైడ్ యొక్క ఫార్ములా ఏమిటి సిఈఓ ఇందులో ఇక్కడ సారాదీపంని స్టాండ్లో ఉంచి ఇక్కడ ఉండేటువంటి క్యూప్రిక్ ఆక్సైడ్ని వేడి చేసినప్పుడు ఆ తర్వాత ఇటు పక్క ఉండేటువంటి నాజిల్ గొట్టం గుండా హైడ్రోజన్ వాయువును పంపించినప్పుడు ఈ క్యూప్రిక్ ఆక్సైడ్లో ఉండేటువంటి ఆక్సిజన్ హైడ్రోజన్తో కలిసి ఈ విధంగా నీరుగా మారి పక్కన ఉండేటువంటి ఈ గొట్టం ద్వారా పక్క గొట్టం ద్వారా ఇక్కడ ఉండేటువంటి పాత్రలోకి పడుతూ ఉంది మరి వేడి చేసినటువంటి స్థితిలో ఆక్సిజన్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకు నీటి ఆవిరి రూపంలో నీరు అనేటువంటిది ఈ పాత్రలోకి వచ్చి చల్లబడుతుంది అలాగే ఈ చర్యలో మిగిలిపోయినటువంటి కాపర్ అనేది పరమాణువుల రూపంలో ఈ విధంగా క్రింది భాగంలో ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అంటే బాగా వేడి చేసినటువంటి క్యూప్రిక్ ఆక్సైడ్ పైకి ఈ విధంగా హైడ్రోజన్ వాయువును పంపడం ద్వారా మనం నీటిని తయారు చేయవచ్చు అలాగే మరొక పద్ధతి ప్రకృతి సిద్ధమైనటువంటి పద్ధతి ఏమిటంటే ప్రకృతిలో లభించేటువంటి నీటిని స్వేదనం చేయడం డిస్టిలేషన్ చేయడం ద్వారా నీటిని మనం స్వచ్ఛమైన నీటిని పొందవచ్చు ఇక్కడ మనకు గాజు కుప్పలో మనం నీటిని తీసుకున్నాం అనుకున్నాం ఈ నీటిని మనం వేడి చేసినప్పుడు ఈ గాజు కుప్పలో ఉండేటువంటి నీరు వంద డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ దాకా మండేంత వరకు చేసి ఈ విధంగా ఆవిరి రూపంలో ఈ గొట్టం గుండా పంపించినప్పుడు ఇక్కడ చల్లని నీటిని ఈ రబ్బరు చెవి ద్వారా పంపేయడం ద్వారా ఈ గాజు గొట్టంలో ఉండేటువంటి నీరు ద్రవ రూపంలోకి మా నీటి ఆవిరి ద్రవ రూపంలోకి మారి ఈ పక్కన ఉండేటువంటి ఈ కుప్పలోకి పడుతూ ఉంది దీన్ని డిస్టిలేషన్ అంటారు స్వేదన జలము అంటారు పరిశుభ్రమైనటువంటి స్వచ్ఛమైనటువంటి నీరుగా దీన్ని చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ ఉష్ణోగ్రతను లెక్కించడానికి పైన ధర్మామీటర్ను కూడా ఈ విధంగా ఏర్పాటు చేయడం మనం పాఠంలో చూడవచ్చు ఇక్కడ ముందు మనం మామూలుగా దొరికేటువంటి నీటిని తీసుకున్నాము తర్వాత దీన్ని ఏం చేశామంటే ఒక పక్క గొట్టం ద్వారా పక్క పంపించాము ఈ కింద భయంలో బున్సెన్ జ్వాలను ఉపయోగించి నీటిని వంద డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ వద్దకు వేడి చేసి దాన్ని ఆయుర్ రూపంలోకి మార్చాం ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఈ రబ్బర్ గొట్టం ద్వారా చల్లని నీటిని పంపించి మనం నీటిని నీటి ఆవిరిగా మార్చి ఆ తర్వాత ఇక్కడ మరలా ద్రవ రూపంలో నీటిని పొందుతున్నాం ఈ మూడు రకాలైనటువంటి పద్ధతుల ద్వారా తయారు చేసినటువంటి నీటిలో హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్లో ఘన పరిమాణాల నిష్పత్తి లేదా భారాల నిష్పత్తి టూ ఇస్ టు వన్గా ఉందనేటువంటి దాన్ని మనం ఇప్పుడు నిరూపించబోతూ ఉన్నాం దానిగాను మనం నీటి విద్యుత్ విశ్లేషణ అనేటువంటి ప్రయోగాన్ని చేస్తాం ఇక్కడ విద్యుత్ విశ్లేషణ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి పాత్ర ఉంది అలాగే ఇక్కడ లోహాలతో తయారు చేయబడినటువంటి ఎలక్ట్రోడ్లు మనం గమనించవచ్చు దీన్ని మనం ఒక బ్యాటరీకి అనుసంధానం చేసాం విద్యుత్ ప్రసారానికి అనుకూలంగా ఉండేటట్లు ఇప్పుడు ఈ విద్యుత్ విశ్లేషణ చేసేటువంటి పాత్రలలో మనం నీటిని పోయాలి ఈ విధంగా నీటిని పోసిన తర్వాత ఈ ఎలక్ట్రోడుల పైన బోల్డించినటువంటి గాజు గొట్టాలను ఏర్పాటు చేయాలి ఈ విధంగా రెండు గొట్టాలను ఏర్పాటు చేయాలి ఇప్పుడు ఈ నీటి గుండా మనం విద్యుత్ను పంపేయడం అనేటువంటిది ప్రారంభించినప్పుడు ఈ విధంగా విద్యుత్ ప్రసారం అనేటువంటిది జరిగి ఇక్కడ వలయాన్ని పూర్తి చేసినప్పుడు ఇందులో గుండా విద్యుత్ ప్రసరింప ప్రసరణ అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంది అలా విద్యుత్ ప్రసరణ జరుగుతూ ఉన్న సమయంలో మనకు ఈ గొట్టాల దగ్గర పై భాగంలో హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ అనేటువంటి వాయువులు వెలువడడం అనేది మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం ఇది నీటి విద్యుత్ విశ్లేషణ ఈ విధంగా విద్యుత్ విశ్లేషణ చెందినప్పుడు వచ్చినటువంటి హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్లు ఏ నిష్పత్తిలో ఉన్నాయో లెక్కించినప్పుడు అవి టూ ఇస్ టు వన్గా ఉన్నట్లు మనకు తెలుస్తూ ఉంది ఇక్కడ చూడండి ఈ గొట్టంలో వెలువడేటువంటిది హైడ్రోజన్ ఇటు పక్క గొట్టంలో వెలువడేటువంటిది ఆక్సిజన్ ఈ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ వెలువడేటువంటి వాయువుల యొక్క ఘన పరిమాణాల నిష్పత్తిని లెక్క పెట్టినప్పుడు మనకు టూ ఇస్ టు వన్గా ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది నీటిలో ఆక్సిజన్ హైడ్రోజన్ ఘన పరిమాణాల లేదా భారాల నిష్పత్తి వన్ ఇస్ టు టూగా ఉండను అంటే ఆక్సిజన్ ఒక భాగం ఉంటే హైడ్రోజన్లు రెండు భాగాలుగా ఉంటాయి ఇక మూడవ నియమం అయినటువంటి 
బహువాను పాత నియమం గురించి తెలుసుకుందాం బహువాను పాత నియమము స్థిర భారం గల ఒక మూలకముతో చర్య పొందే వేరొక మూలకం యొక్క భారాలు సరళ పూర్ణాంక నిష్పత్తిలో ఉంటాయి రసాయన సంయోగ నియమాలలో మూడవ దాని గురించి మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం దాని పేరు బహువాను పాత నియమము స్థిర భారము గల ఒక మూలకముతో చర్య పొందే వేరొక మూలకం యొక్క భారాలు సరళ పూర్ణాంక నిష్పత్తిలో ఉంటాయి అంటే రెండు మూలకాలు ఒకదానితో ఒకటి చర్య చెందినప్పుడు ఒకే ఒక మూలకంతో వేరొక మూలకం చర్య పొందేటువంటి భారాలు సరళ పూర్ణాంక నిష్పత్తిలో ఉంటాయి అంటే పూర్ణాంకాలుగానే ఉంటాయి కానీ పూర్ణ సంఖ్యలుగా కానీ లేదా ఆకలనీయాలుగా కానీ ఉండవు అంటే ఒకటి రెండు మూడు అలా పూర్ణాంకాలుగానే ఉంటాయి మనకు పూర్ణాంకాలు అంటే సున్నా నుంచి మొదలు సున్నా ఒకటి రెండు మూడు ఈ విధంగా సరళ పూర్ణాంక నిష్పత్తిలో ఉంటాయే కానీ వన్ పాయింట్ త్రీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అలా పూర్ణ సంఖ్యలుగా కానీ లేదా మరే ఇతర అకలనీయ సంఖ్యలుగా కానీ ఉండవు అని చెప్తూ ఉన్నాడు దీన్ని మనం ఈ నియమాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక ప్రయోగం చేస్తే మనకు సంపూర్ణంగా అర్థమవుతుంది బహువాన్ పాత నియమాన్ని మరి ప్రతిపాదించినటువంటి శాస్త్రవేత్త జాన్ డాల్టన్ ఈ జాన్ డాల్టన్ బ్రిటన్ దేశానికి చెందినటువంటి ప్రఖ్యాత శాస్త్రవేత్త మనకు పరమాణు సిద్ధాంతాన్ని కూడా ఈయన నిరూపించాడు ఈయన ప్రతిపాదించి ఆ తర్వాత దాంట్లో పరమాణులో ఉండేటువంటి మౌలికమైనటువంటి విషయాలను కూడా తెలియజేసినటువంటి జాన్ డాల్టన్ బహువాను పాత నియమాన్ని గురించి ఆయన పరిశోధన చేసి అనేక అనేక విశేషాలు కనిపెట్టాడు బహువాను పాత నియమాన్ని ప్రతిపాదించినటువంటి శాస్త్రవేత్త జాన్ డాల్టన్ మరి ఈ బహువాను పాత నియమాన్ని నిరూపించేటువంటి ఒక ప్రయోగాన్ని మనం ఇప్పుడు చూద్దాం బహువాను పాతము నీ బహువాను పాత నియమం నిరూపించేటువంటి ప్రయోగం ఈ ప్రయోగంలో మనం రెండు రకాలైనటువంటి పదార్థాలను తీసుకుంటాం మొదటి పడవలో మొదటి పడవ ఇది రెండవ పడవ ఈ రెండు కూడా పింగాణి పద పింగాణి అనేటువంటి పదార్థంతో తయారు చేయబడి ముందుగా ప్రయోగం చేసే ముందు ఖాళీ పడవల యొక్క భారాలను కనుక్కోవాలి భారాన్ని ఇంగ్లీష్లో వెయిట్ అంటాం కాబట్టి ఇక్కడ రెండు భారాలు ఉన్నాయి కాబట్టి డబ్ల్యూ వన్ డబ్ల్యూ టూగా తీసుకున్నాం మరి ఇందులోకి మనం ఏ పదార్థాన్ని తీసుకోవాలి అనేది చూద్దాం మొదటి పదార్థం సియూ టూ ఓ దీన్ని క్యూప్రస్ ఆక్సైడ్ అంటాం క్యూప్రస్ ఆక్సైడ్ సియూ ఓ దీన్ని క్యూప్రిక్ ఆక్సైడ్ అంటాం ఈ రెండింటికి చూడండి కాపర్ రెండు పరమాణువుల ఆక్సిజన్తో కలిస్తే క్యూప్రస్ అని కాపర్ ఒక కాపర్ ఒక ఆక్సిజన్ పరమాణుతో చేరి జరిగితే క్యూప్రిక్ ఆక్సైడ్ అని పిలుస్తాం ఫార్ములాలో తేడా మనం గమనిస్తే సియూ టూ ఓ క్యూప్రస్ ఆక్సైడ్ గాను సియూ ఓని క్యూప్రిక్ ఆక్సైడ్ గాను మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ఖాళీ పడవ భారాలను మనం లెక్కించాం కదా తర్వాత ఈ విధంగా పదార్థాలను తీసుకున్న తర్వాత కూడా భారాలను లెక్కిస్తే వాటిని డబ్ల్యూ త్రీ డబ్ల్యూ ఫోర్లుగా తీసుకున్నాం అంటే మనం తీసుకునేటువంటి పదార్థం యొక్క భారం కావాలంటే ఏం చేయాలి పడవ మరియు ఆక్సైడ్ భారాల్లో నుంచి ఖాళీ పడవ యొక్క భారాన్ని తీసివేయాలి ఖాళీ పడవ భారం డబ్ల్యూ వన్ పడవ మరియు ఆక్సైడ్ భారం డబ్ల్యూ త్రీ ఆక్సైడ్ భారం డబ్ల్యూ త్రీలో నుంచి డబ్ల్యూ వన్ తీసేస్తే ఎంత వస్తుందో దాన్ని పి గ్రాములుగా మనం తీసుకున్నాం ఇక క్యూప్రిక్ ఆక్సైడ్ దీన్ని చర్య దీన్ని యొక్క ఖాళీ పడవ భారం డబ్ల్యూ టూ పడవ మరియు ఆక్సైడ్ భారం వచ్చేసి డబ్ల్యూ ఫోర్ అయితే ఆక్సైడ్ భారం డబ్ల్యూ ఫోర్ మైనస్ డబ్ల్యూ టూ అంటే దీన్ని క్యూ గ్రాములుగా మనం తీసుకున్నాం ఇప్పుడు ఈ ప్రయోగాన్ని మనం మొదలు పెడుతున్నాం ఈ ప్రయోగం చేయడానికి మనకు ఒక దహన నాళిక అనేటువంటిది ఈ విధంగా పొడుగుగా ఉండేటువంటి ఒక గాజు నాళిక రెండు వైపులా తెరిచి ఉంచినటువంటి గాజు నాళికను మనం తీసుకోవాలి పడవగా కొంచెం విశాలంగా పింగాణి పడవలు దీనిలో అమర్చేంత వీలుగా ఉండేటువంటి దహన నాళికను తీసుకోవాలి దహన నాళిక అంటే దహనం చెందడానికి ఉపయోగపడేటువంటి పదార్థాన్ని దహనం చెందడానికి ఉపయోగపడేది ఈ దహన నాళిక లోపలికి ఇందు ముందుగా మనం బరువు తూచినటువంటి పడవ ప్లస్ ఆక్సైడ్ భారం తూచాం కదా ఆ పడవను క్యూప్రిక్ ఆక్సైడ్ క్యూప్రస్ ఆక్సైడ్ నిండినటువంటి పడవలను ఇందులో ప్రవేశపెట్టాలి ఈ విధంగా ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత ఒంటి రంధ్రపు రబ్బర్ బెరడాలను రెండు వైపులా బిగించి వేయాలి ఈ ఒంటి రంధ్రం గుండా రబ్బర్ బెరడ గుండా గాజు గట్టాలను అమర్చాలి అంటే ఏదో ఒక వాయువును ఇందులో పంపడానికి మనం ఈ ఏర్పాటును చేస్తూ ఉన్నాం ఇప్పుడు రెండు బున్సెన్ జ్వాల పరికరాలను తీసుకొని రెండు పెంగాణి పడవలను వేడి చేస్తూ అదే సమయంలో హైడ్రోజన్ వాయువును ఈ గొట్టం ద్వారా పంపినప్పుడు ఒక గొట్టం గుండా హైడ్రోజన్ వాయువు వెళ్ళి ఇక్కడ బాగా మండుతూ ఉన్నటువంటి క్యూప్రస్ ఆక్సైడ్ క్యూప్రిక్ ఆక్సైడ్లతో చర్య జరిపి అందులో ఉండేటువంటి ఆక్సిజన్తో సంయోగం చెంది పక్క గొట్టం గుండా బయటికి నీటి ఆవిరి రూపంలో వస్తూ ఉంది 
ఈ విధంగా కొంతసేపు చర్య జరిగేసరికి క్యూప్రిక్ ఆక్సైడ్ క్యూప్రస్ ఆక్సైడ్ మరియు క్యూప్రిక్ ఆక్సైడ్ లో ఉండేటువంటి ఆక్సిజన్ మొత్తం హైడ్రోజన్ తో చర్య జరిపి నీటి ఆవి రూపంలో బయటకు వచ్చేస్తుంది ఈ చర్యలో చివరకు మనకు కాపర్ మాత్రమే మిగులుతుంది రెండింటిలోనూ కాపర్ మాత్రమే మిగులుతుంది ఇప్పుడు మనం ఈ చర్య అయిపోయిన తర్వాత చర్య జరిగిన తర్వాత మిగిలిపోయినటువంటి కాపర్ ను ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు అంటే ఇది క్యూప్రిక్ క్యూప్రస్ ఆక్సైడ్ క్యూప్రిక్ ఆక్సైడ్ ని తీసుకున్నాము అవి హైడ్రోజన్ తో చర్య జరిపి నీటి యాభిగా మారిపోయినాయి ఇప్పుడు మిగిలిపోయింది ఏమిటి పొట్టి కాపర్ అంటే మన రాగి లోహాన్ని కాపర్ అంటాం చర్య తర్వాత మిగిలిపోయినటువంటి కాపర్ ఇది ఈ తర్వాత ఈ పింగాణి పడవలను చల్లార్చి మనం ఏం చేయాలంటే వీటి యొక్క భారాన్ని కూడా మనం లెక్క కట్టాలి చూడండి మొదటి పడవ ప్రయోగం తర్వాత పడవ మరియు కాపర్ భారాన్ని డబ్ల్యూ ఫైవ్ గా తీసుకున్నాం ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు చాలా భారాలు వస్తున్నాయి కాబట్టి డబ్ల్యూ వన్ డబ్ల్యూ టూ డబ్ల్యూ త్రీ డబ్ల్యూ ఫోర్ ఇవన్నీ అయిపోయినాయి కాబట్టి ఇప్పుడు డబ్ల్యూ ఫైవ్ డబ్ల్యూ సిక్స్ గా తీసుకున్నాం అంటే ప్రయోగం జరిగిన తర్వాత పడవ మరియు కాపర్ భారాలు రెండింటిని లెక్కించినప్పుడు కలిపి లెక్కించినప్పుడు మొదటి పడవ యొక్క భారము డబ్ల్యూ ఫైవ్ రెండవ పడవ యొక్క భారము డబ్ల్యూ సిక్స్ గా కాపర్ తో కలిపి లెక్కించాలి ఇక మొదటగా మొట్టమొదటి మనం పడవ భారాన్ని లెక్కించాం కదా డబ్ల్యూ వన్ డబ్ల్యూ టూ అని ఇప్పుడు ప్రయోగం తర్వాత కాపర్ భారం తెలుసుకోవడానికి పడవ యొక్క భారాన్ని తీసేయాలి డబ్ల్యూ ఫైవ్ మైనస్ డబ్ల్యూ వన్ ఇది ఏ గ్రాములుగా వచ్చింది అనుకుందాం ఇక డబ్ల్యూ సిక్స్ లో నుంచి డబ్ల్యూ టూ తీసివేస్తే ఇది బి గ్రాములుగా వచ్చింది అనుకుందాం ఈ ఏ బిల్ దేన్ని తెలియజేస్తాయంటే ప్రయోగం తర్వాత మిగిలిపోయినటువంటి కాపర్ భారం ఇప్పుడు మనం కాపర్ భారం లెక్క కట్టాము అలాగే చర్యలు చర్యలో పాల్గొన్నటువంటి ఆక్సిజన్ భారాన్ని లెక్క కట్టాం ఇప్పుడు తర్వాత దాంట్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఆక్సైడ్ యొక్క భారాన్ని రాసుకుందాం ఆక్సైడ్ భారం డబ్ల్యూ త్రీ మైనస్ డబ్ల్యూ వన్ సూత్రం ప్రకారం పి గ్రాములుగా వచ్చింది డబ్ల్యూ ఫోర్ మైనస్ డబ్ల్యూ టూ సూత్రం ప్రకారం క్యూ గ్రాములు వచ్చింది కాపర్ భారము చివరిలో మనం కనుక్కున్నాం అంటే వేడి దహనాళికలో దహనం చెందిన తర్వాత పింగాణి పడవలో మిగిలిపోయినటువంటి కాపర్ భారాన్ని మనం లెక్క కట్టాం డబ్ల్యూ ఫైవ్ మైనస్ డబ్ల్యూ వన్ అదంతా ఏ గ్రాములుగా వచ్చింది డబ్ల్యూ సిక్స్ మైనస్ డబ్ల్యూ టూ ఇదేమో బి గ్రాములుగా వచ్చింది ఇక ఆక్సిజన్ భారం ఎలా వస్తుంది అంటే ఆక్సైడ్ భారంలో నుంచి కాపర్ భారాన్ని తీసివేయాలి ఆక్సైడ్ భారం పి అందులో నుంచి ఏ తీసివేస్తే చర్యలో పాల్గొన్నటువంటి ఆక్సిజన్ యొక్క భారం పి మైనస్ ఏ ఎక్స్ గ్రాములని వస్తుంది అంటే మనం ఆక్సైడ్ భారాన్ని కనుక్కున్నాము కాపర్ భారాన్ని కనుక్కున్నాం ఆక్సిజన్ భారం కావాలంటే ఏం చేయాలి ఆక్సైడ్ భారంలో నుంచి కాపర్ భారం తీసేయాలి దాని ప్రకారం పి మైనస్ ఏ అని వచ్చింది ఇది ఒక పి మైనస్ ఏ అనేటువంటిది ఒక ఈక్వేషన్ కాబట్టి దీన్ని మరల ఎక్స్ గ్రాములు అనుకుందాం అంటే చర్య జరిగినప్పుడు వీటిల్లో మనకు అనేక రకాలైనటువంటి విలువలు వస్తూ ఉంటాయి మనం తీసుకునే పదార్థం యొక్క ద్రవ్య రాసిని బట్టి ఇక్కడ మనం శాంపుల్ గా జరుపుతున్నాం కాబట్టి ఈ విధంగా ఇంగ్లీష్ అక్షరాలతో ఇవ్వడం జరిగింది రెండవ పడవ చూసినట్లయితే ఆక్సైడ్ భారము డబ్ల్యూ ఫోర్ మైనస్ డబ్ల్యూ టూ అంటే క్యూ గ్రాములు కాపర్ భారం వచ్చేసి బి గ్రాములు ఆక్సిజన్ భారము క్యూ మైనస్ బి వై గ్రాములుగా తీసుకున్నాం ఇక కాపర్ భారము ఆక్సిజన్ భారాలు వచ్చాయి కాబట్టి వీటి యొక్క నిష్పత్తిని మనం కనుక్కున్నట్లయితే మొదటి పడవ ఎక్స్ గ్రాముల ఆక్సిజన్ కలిసే కాపర్ భారము ఏ గ్రాములు అట్లయితే ఒక గ్రాము ఆక్సిజన్ కలిసే కాపర్ భారం ఎంత అవుతుంది ఏ బై ఎక్స్ పది పెన్సిల్ ఖరీదు ముప్పై రూపాయలు అనుకోండి ఒక పెన్సిల్ ఖరీదు ఎంత అంటే ముప్పై బై పది మూడు రూపాయలు అంటాం అలాగే ఎక్స్ గ్రాముల ఆక్సిజన్ కలిసే కాపర్ భారం ఏ గ్రాములు అయితే ఒక గ్రాము ఆక్సిజన్ కలిసే కాపర్ భారం ఏమవుతుంది ఏ బై ఎక్స్ ఎక్స్ చేత ఏని భావించాలి ఇక రెండవ పడవ విషయంలో చూసినట్లయితే వై గ్రాముల ఆక్సిజన్ కలిసే కాపర్ భారం బి గ్రాములు అయితే ఒక గ్రాము ఆక్సిజన్ కలిసే కాపర్ భారాన్ని బి బై వై గ్రాములుగా తీసుకున్నాం ఇంతాక ప్రయోగంలో మొదటి పడవలో కనుగొన్నటువంటి ఏ బై ఎక్స్ అంటే కాపర్ మరియు ఆక్సిజన్ల నిష్పత్తిని రెండవ దాంట్లో కాపర్ మరియు ఆక్సిజన్ల నిష్పత్తిని కనుక్కున్నప్పుడు ఈ రెండు కూడా సమానంగా ఉన్నాయి అంటే ఈ నిష్పత్తి ఎల్లప్పుడూ స్థిరంగా ఉంది అంటే ఈ ప్రయోగం ద్వారా మనం బహువాన్ పాత నియమాన్ని కూడా మనం నిరూపించగలిగాము ఈ విధంగా రసాయన సంయోగ నియమాలు మూడు రకాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఒకటి ద్రవ్య నిచిత్వ నియమము రెండవది స్థిర అనుపాత నియమము అలాగే మూడవది బహువానుపాత నియమము ఈ మూడు నియమాలు రసాయనికంగా మనం సంయోగం చెందేటప్పుడు పదార్థాలు ఏ ఏ నియమాల ఆధారంగా ఇవి చర్య జరుపుతాయనేటువంటి విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవచ్చు ప్రియమైన విద్యార్థిని విద్యార్థులారా ఈరోజు మనం పాఠంలో మూడు
లెవోయిజర్ దీని ప్రకారం రసాయన చర్యలో పాల్గొనేటువంటి క్రియాజనకాల యొక్క ద్రవ్యరాశి క్రియాజన్యాల ద్రవ్యరాశికి సమానంగా ఉంటుంది అలాగే స్థిరానుపాత నియమం గురించి బహువానుపాత నియమం గురించి అనేక ప్రయోగాల ద్వారా ఈ నియమాలు సరైనవి అని మనం నిరూపించాము తిరిగి మరలా వచ్చే తరగతిలో కలుసుకున్నప్పుడు మరికొన్ని విషయాలను రసాయన శాస్త్రానికి సంబంధించినటువంటి మరికొన్ని విషయాలను మనం తెలుసుకుందాం